উপমহাদেশে শিল্প বিকাশে পুরোধা রতন টাটার মৃত্যুতে ভারত জুড়ে শোকের ছায়া শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মহারাষ্ট্রে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের ঢল কিছুক্ষণ পর শেষ কৃত্য তুমুল শক্তি নিয়ে মহারাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হ্যারিকেন মিল্টনে আঘাত হতাহত কয়েকজন রেকর্ড বৃষ্টি ও ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ত্রিশ লাখ মানুষ ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা এবার নিজেকে গণতন্ত্রের ত্রাণকর্তা দাবি করলেন ট্রাম্প বাইডেন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা জরিপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাসে ডেমোক্রেট শিবিরে উদ্বেগ নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে দুর্গাপূজায় মানুষের ঢল ঢাক ঢোল আর উলুধ্বনিতে দেবী দুর্গার আরাধনা দুর্গোৎসবেও পর্যটন শূন্য ভারতের কলকাতা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ টাটা গ্রুপের কর্ণধার শিল্পপতি রতন টাটার মৃত্যুতে শোকাহত গোটা ভারত তার স্মরণে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে পালিত হচ্ছে একদিনের শোক এদিন সরকারি অফিস আদালতে অর্থনৈতিক রাখা হয় জাতীয় পতাকা বাতিল করা হয় সব অনুষ্ঠান সকাল দশটা থেকে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানাতে মরধ রাখা হয় মুম্বাইয়ের নরিম্যান পয়েন্টের ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টসে কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠিত হবে শেষ কৃত্য অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলের মাঝে কফিন বন্দি ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটা চারপাশে বহু ভক্ত ও অনুরাগী অস্ত্রসিক্ত নয়নে জানাচ্ছেন শেষ শ্রদ্ধা রতন টাটার মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে একদিনের শোক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় সব সরকারি অফিস আদালতে বাতিল করা হয় সরকারের সব কর্মসূচি এবং বৈঠক বাদ দেয়া হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানাতে সকাল সাড়ে দশটা থেকে মুম্বাইয়ের নরিম্যান পয়েন্টের ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টসে রাখা হয় এ শিল্পপতির দেহ ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্প বাণিজ্যের বিপ্লবে রতন টাটার অবদান অসামান্য দুই দশকের বেশি সময় ধরে টাটা গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি এই গ্রুপের রয়েছে শতাধিক প্রতিষ্ঠান কর্মী সংখ্যা ছয় লাখ ষাট হাজারের বেশি বর্তমানে ইস্পাত উড়োজাহাজ সফটওয়্যার এমনকি লবণের মতো খাতেও ব্যবসা রয়েছে শিল্প গোষ্ঠীটির শুধুমাত্র শিল্প বাণিজ্যর জগতে অবদানের জন্য নয় মানবতার ফেরিওয়ালা হিসেবে বিশ্বজুড়ে সুনাম রয়েছে রতন টাটার মানব সেবায় ভারতে রয়েছে তার বহু প্রতিষ্ঠান সাড়ে পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েও সাদা সিধি জীবনযাপনে ও ছিলেন তিনি বারবার আলোচনায় এসেছেন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য আয়ের দিক থেকে টাটা গ্রুপ শীর্ষে থাকলেও শীর্ষ ধনীদের তালিকায় বরাবরই অনুপস্থিত ছিল রতন টাটার নাম কারণ টাটা গ্রুপের আয়ের বড় অংশই চলে যায় সেবামূলক কাজে এর আগে বুধবার রাতে ছিয়াশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতের টাটা গ্রুপের কর্ণধার শিল্পপতি রতন টাটা মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুম্বাইয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি মৌসুমি সাথী সুমসংবাদ তুমুল শক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছে হারিকেন মিল্টন প্রায় দুশো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে মিল্টন হারিকেনের আঘাতে ফ্লোরিডায় সেন্ট লুসি কাউন্টি এলাকায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে এক হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে ঝোড়ো হয় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অন্তত ত্রিশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্লেষণ করে ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার বলছে মিল্টন ফ্লোরিডার টাম্পা সেন্ট পিটার্সবার্গ সারাসোটা এবং ভেনিস শহরে আছড়ে পড়ে আঘাত হানা সময় ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ক্যাটাগরি তিনে ছিল ফ্লোরিডার সেন্ট লুসি কাউন্টি এলাকায় মিল্টনের আঘাতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের হাজার বছরের হয় মাত্র তিন ঘন্টায় টাম্পা বে এলাকা তলিয়ে গেছে এমনকি ফ্লোরিডার ইতিহাসে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের শঙ্কা করা হচ্ছে হারিকেনের আঘাতে প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দফতর জানায় ফ্লোরিডার দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানেও বেশ কয়েকটি টর্নেডো দেখা গেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি অনেক প্রাণহানির শঙ্কাও করা হচ্ছে পনেরোটি শহরের মধ্যে বাহাত্তর লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রায় উনিশশো ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এদিকে হারিকেনের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুর্যোগকালীন নিত্য পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন জো বাইডেন মালিহা সুরাওয়ার্দি সময় সংবাদ হামলায় আটকে পড়া প্রবাসীদের নিরাপদে দেশে ফেরত পাঠাতে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান 
বুধবার এক ভিডিও বার্তায় এই কথা জানান তিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয় প্রবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছেন সাধারণ লেবানিজরা ইসরায়েলি হামলার কারণে দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছেন তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন বাংলাদেশি কমিউনিটি নানাভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন তারা কিভাবে আমাদের দেশে ফিরে নাওন যায় বাংলাদেশে যাওন যায় যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রবাসীদের পাশে আছে বাংলাদেশ দূতাবাস বুধবার এক ভিডিও বার্তায় লেবানন নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানবির খান বলেন বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া প্রবাসীদের কাছে দূতাবাসের পক্ষ থেকে খাবার ও প্রয়োজনের সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে নিশ্চিত করা হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য সেবাও চোদ্দ দিন ধরে বৈরুত এবং এর বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছি অন্যান্য শহরেও যাচ্ছি এবং বিভিন্নভাবে আমাদের এই বিপদগ্রস্ত প্রবাসীদেরকে খাদ্য এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে আসছি রাষ্ট্রদূত জানান আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে দূতাবাস প্রবাসীদের নিরাপদে দেশে ফেরত পাঠাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি আমরা সার্বিকভাবে চেষ্টা করছি যাতে একটা নিরাপদভাবে যারা দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছেন তাদেরকে যেন আমরা নিয়ে যেতে পারি বৈদ্যুতের পাশাপাশি লেবাননে অনিয়মিত হয়ে পড়া প্রবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়েও দেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলে জানান हिसाब निकाश शुरू हो गए विश्लेषक युद्धे इसराइल के जुक्तराष्ट्र पूर्ण समर्थन दिल अस्पष्ट तो रही है जर्डान और सऊदी आरबर मत देश अवस्थान লেবানন ইয়েমেন ও ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো বরাবরের মতো ইরানের পাশেই থাকবে বলে মনে করেন তারা জর্ডান ও অন্যান্য দেশের সহায়তায় প্রতিহতের দাবি করেছে ইসরায়েল ইসরায়েল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিষ্কার হলেও জর্ডানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েই গেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারা বলছেন দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ বাদলে ভৌগোলিক কারণে হলেও সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে জর্ডানের ওপর মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যুদ্ধে সৌদি আরব বা জর্ডান নিশ্চুপ থাকলেও ইসরায়েলের পক্ষে তা নীরব সম্মতি হিসেবেই বিবেচিত হবে তবে সম্মুখ যুদ্ধে আদৌ এই দেশগুলো সরাসরি অংশ নেবে কিনা সেটা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায় সুরক্ষার ডাক দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্ম শহরে এক জনসভায় নিজেকে গণতন্ত্রের ত্রাণ কর্তা দাবি করেন তিনি এদিকে এক প্রতিবেদনে সিএনএন বলছে নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে ডেমোক্রেট শিবিরে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জরিপে হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের আভাস পাওয়ার পর জয়নে শঙ্কা প্রকাশ করছেন দলটির সমর্থকরা এক মাসেরও কম সময় বাকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এরই মধ্যে জমে উঠেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সম্প্রতি এপিএনওআরসির জরিপে দেখা গেছে ভোট দেওয়ার জন্য যেসব কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা নিবন্ধন করেছেন তাদের ভেতর কমলা হ্যারিসের প্রতি রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দশ জনের ভেতর সাতজন ভোটারই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান তাকে বিশেষজ্ঞদের মতে তুমুল প্রচার প্রচারণা চালানোর পরও কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মনে খুব একটা জায়গা করতে পারেননি ট্রাম্প বিশেষ করে ফ্যান্সিলভেনিয়া মিশিগান জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে সুবিধা করে উঠতে পারেননি রিপাবলিকান এই নেতা তবে সম্প্রতি শেষ হওয়া আরেক জরিপে দেখা গেছে জনপ্রিয়তার দৌড়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবধান মাত্র তিন শতাংশের কমলার পক্ষে ছেচল্লিশ এবং ট্রাম্পের ভাগে তেতাল্লিশ শতাংশ জনসমর্থন উঠে আসে জরিপে যেখানে গেল সেপ্টেম্বরেও হ্যারিসের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পেছনে ছিলেন ট্রাম্প তবে এবার বেশ কিছু কারণে ভোটাররা তাকে বেশি সমর্থন দিয়েছেন ট্রাম্প সমর্থকদের ধারণা জীবনযাত্রা ব্যয়ের সংকট নিয়ে বেশি সচেতন তিনি এদিকে মঙ্গলবার ফ্লোরিডার এক অনুষ্ঠানে যোগদান ট্রাম্প এ সময় হামাস ইসরায়েলের চলমান সংঘাতের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ক্ষমতাসীনদের দায়ী করেন তিনি পাশাপাশি বয়স্ক নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার ওপর আয়কর দেওয়া উচিত হবে না বলে একই দিন ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন দুর্গাপূজায় হাজারো মানুষের ঢল নেমেছে বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ এর আয়োজনে প্রথমবার অনুষ্ঠিত এ পূজায় বাংলাদেশ ও ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার ঐতিহাসিক টাইম স্কোয়ারে দুর্গা মায়ের আরাধনা করা যাবে এটা যেন অনেকেই বিশ্বাসী করতে পারছিলেন না সেটা বিশ্ববাসীকে জানানোর উদ্দেশ্যে 
সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আর শরতের সুন্দর আবহাওয়ার সন্ধ্যায় পূজা মণ্ডপে হাজির হাজারো মানুষ টাইম স্কোয়ারে প্রথমবারের মতো দুর্গাপূজার আয়োজন হওয়ায় বাংলাদেশ ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের মহাসম্মেলন ঘটে যা সবাইকে আপ্লুত করে বাংলাদেশের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যেন নিরাপদে দুর্গা পূজার আয়োজন করতে পারেন দশভূজা দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করেন অনেকে হাসানুদ জামান সাকি সময় সংবাদ টাইম স্কয়ার ম্যানহাটন নিউইয়র্ক এদিকে কলকাতায় মহাসপ্তমীতে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে দক্ষিণ কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে প্রতি ঘন্টার ভিড় প্রতি ঘন্টার রেকর্ড কে ভাবে এটাই হচ্ছে নিয়ম আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি দক্ষিণ কলকাতার সিঙ্গি পার্ক পূজা মণ্ডপের সামনে এই যথারীতি সকাল থেকে যেরকম ভাবে বলছিলাম যে ভিড়ের ছবিটা ক্রমশ বাড়ছে सकाल जे रम भिड़ेर छवि क्रमश बढ़े अपनी जानें गतकाल के ष्ठी समय कख मेघ कख बृष्टि सखी थे दर्शनार्थी से कारण सप्तमी आज के जेहतु अनुकूल आबहवा से अनुकूल अनुकूल आबहवा के शतभाग कजे लगाते क्यों दर्शनार्थी एके बारे आशी थ आठ थे दर्शनार्थी क्योंकि एक समान भाव सकाल बैरिए नतून जामा कपड़ पर घर परिवार परिजन बंधु बान्धव के लिए कलिक दे बैरिए पड़ते देखे जानें आगामीकाल के महा अष्टमी पंजिकार निर्घंट अनुजय अष्टमी तिथि शुरू हो गए जदिव आगामीकाल के अष्टमी अष्टमी बाढ़ती उन्मदना था अष्टमी सकाल बार अंजलि दे अंजलि दे পরিবেশ রয়েছে আমরা যখন গত কয়েক মাস ধরে দেখছি যে অগাস্টের যখন কলকাতার আর্জিকর কাণ্ডের ঘটনার পর প্রতিবাদকারীদের বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে যেভাবে বলা হচ্ছিল যে তারা উৎসবেও আছেন এবং প্রতিবাদেও আছেন এই পুজোতে প্রথম কয়েকদিন আমরা পঞ্চমী পর্যন্ত কিছুটা প্রতিবাদ মুখরতা দেখেছি কি गत कैक मास धरे देखी जो अगस्ट जख कलकार आर्जिकर कांडर घटनार पर प्रतिबदकारी विशेषकर कलकार नागरिक समाज पक्ष जे भाव बला हिल तरा उत्सवे आतीबादे आजोते प्रथम कैक दिन पंचमी पर्त कि प्रतिबाद मुखरता देखे क्योंकि ष्ठी और आज के सप्तमी जे समय क्यों एंत देखी जे से ही अर्थे से ही अर्थे एख पर् क কোনো ধরনের প্রতিবাদ মুখর কিংবা মন্টবের কোনো কোনো মন্টবের সামনে কোনো ধরনের প্রতিবাদ দুর্গাপূজার খবর জানতে এতক্ষণ ছিলাম আমরা সরাসরি কলকাতায় প্রতি বছর কলকাতার শারদীয় দুর্গা উৎসবে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে যান বিপুল সংখ্যক পর্যটক সেজে ওঠে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকা তবে এবারের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন চিকিৎসা ভিসা ছাড়া বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিসা দিচ্ছে না ভারত এতে কলকাতার হোটেল পাড়া এখন পুরোটাই খালি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস নিউ মার্কেট এলাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম সড়ক মার্কভি স্ট্রিট এই সড়কের দুই ধারে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় মাঝারি মানের আবাসিক হোটেল রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ফুটপাতের চা দোকান রয়েছে ওষুধ কিংবা মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র এছাড়া বিমান ট্রেন বাসের টিকিট কাউন্টার 
শুধু মার্কো স্ট্রিট নয় সদর স্ট্রিট রফি আহমেদ কিদার স্ট্রিট ফ্রি স্কুল স্ট্রিট জুড়ে শত শত ভারতীয় ব্যবসায়ী রয়েছে নানা রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশি পর্যটকদের কেন্দ্র করে চলমান শারদীয় দুর্গাপুজোর মৌসুমে স্বাভাবিকভাবেই বছরের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু বাংলাদেশি পর্যটক আসতেন কলকাতায় এবং তাদের অধিকাংশেরই ঠিকানা এই এলাকাগুলো কিন্তু এবার বাংলাদেশি পর্যটক শূন্য পুরো এলাকা খালি হোটেল মোটেল নেই কোনো বেচা কেনা বাংলাদেশ লোক আসলেই বিজনেস হবে বাংলাদেশ না আসলে মার্কো যেহেতু বন্ধ হয়ে যাবে এখন কিছু করা যাবে না অনেক খরচা আছে বাংলাদেশ আসলেই বিজনেস হবে না হবে না পর্যটক না আসায় প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে বিশ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা চারিদিকে শারদীয় দুর্গা উৎসবের আবহ মধ্য কলকাতার এই মার্কো স্ট্রিটের বাংলাদেশি পর্যটক অধ্যুষিত এই এলাকাটি অন্য সময় হলে গম গম করত বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড়ে তবে এবার ছবিটা ভিন্ন ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অনেক বাংলাদেশি এবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গা পুজো দেখতে আসতে পারেননি আর সে কারণেই সরাসরি প্রভাব পড়েছে মধ্য কলকাতার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মার্কো স্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ তাইওয়ানের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকার নেই চীনে বলে দাবি করেছেন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার তাইওয়ানের জাতীয় দিবসের ভাষণে তিনি এ কথা বলেন তবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাইপে বেইজিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক বলে জানান লাই তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন দ্বীপটি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অধীনে নয় সেই সঙ্গে তাইওয়ানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা প্রণালীতে শান্তি বজায় রাখা এবং চীনের সঙ্গে সমান ও মর্যাদাপূর্ণ আলোচনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি যদি গেল মে মাসে লাইচিংকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করে চীন হারিকেন কিরকের তাণ্ডবে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে ঝড়ো বাতাস ও ভারী বৃষ্টিপাত দেখা দিয়েছে এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন একজন স্থানীয় সময় বুধবার ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে ঝড়টি এতে বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয় ব্যাহত হয় যান চলাচল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন সাতষট্টি হাজারে বেশি ঘর বাড়ি রাজধানী প্যারিসের আশপাশের এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে প্যারিসে আছেন সহকর্মী মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে এবং ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের সেন্ট মার্নি যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে বন্যার সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা অর্থাৎ রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে এবং সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে তার পাশাপাশি দেশটির অনেক ডিপার্টমেন্টেই কমলা সতর্ক বার্তা অর্থাৎ অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি রয়েছে সেন্ট মার্টিন এলাকার সেখানকার স্থানীয় সংসদ সদস্য পৌরসভার মেয়র সহ অন্যান্য প্রশাসনের যারা রয়েছেন তারা কিছুক্ষণ আগে সেখানে স্থানীয় গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন এবং তারা বলেছেন যে সেখানে যারা আহত হয়েছেন কিংবা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার সহায়তা করবে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে সেবা করা হবে এবং তার পাশাপাশি বাসিন্দাদের কিছুটা সতর্ক থাকার জন্য তারা আসলে বলেছেন আমরা দেখেছি যে গেল চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে সত্তর থেকে নব্বই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এবং রাজধানী পেইসে গেল একশো বছরের মধ্যে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অর্থাৎ চুয়াত্তর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় এবং আমরা গত চব্বিশ ঘন্টা বৃষ্টিপাতের বৃষ্টিপাতের ফলে আমরা যেটি দেখেছি যে দেশটিতে ভ্রমণে আসা যে পর্যটক রয়েছেন তারা কিন্তু বেশ ভোগান দিতে পারেন অর্থাৎ এই বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেই নদীতে কিন্তু পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে আজকেও পানি আসলে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বন্যার কিছুটা আসলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে তার পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন অর্থাৎ যে কোনো পরিস্থিতি আসলে সেটি তারা মোকাবেলা করবেন এবং আমরা এই যে গেল চব্বিশ ঘন্টার যে বৃষ্টিপাত হয়েছে রাজধানী প্যারিসের বিভিন্ন এলাকায় আমরা দেখেছি যে গতকাল দিন থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় 
তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় যার ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যারা অফিস ফেরত লোক ছিলেন তো রাজধানী প্যারিসে হারিকেন কার্কের তাণ্ডবের পর যে পরিস্থিতি এই নিয়ে ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ সংযুক্ত আরব আমিরাতে সারজায় বাজার বসিয়ে তিন শতাধিক প্রবাসী কর্মসংস্থান করেছেন এক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মহীন প্রবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা মোহাম্মদ মনির হোসেন শিবলিয়া সাদিকের রিপোর্ট সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রাদেশিক শহর সারজার দশ নম্বর শিল্প এলাকায় ভ্রাম্যমান প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাঙালি কমিউনিটি মার্কেট চালু করেছেন এক প্রবাসী বাংলাদেশি ছোট ছোট দোকানে তিন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশিকে মাথা গুজার ঠাই করে দিয়েছে এই কমিউনিটি মার্কেট যেখানে এক গন্ডিতে সাশ্রয়ী মূল্যে মিলছে সবকিছু মার্কেটের গলিতে গলিতে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে দেশীয় মুখরোচক খাবারের পশারা বসিয়েছেন অনেকে স্বল্প পুঁজিতে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত এইসব প্রবাসীরা এখানে পুরো দোকানগুলো সব বাঙালি আমাদের এখানে মনে করেন দেন সুপার মার্কেট থেকে এখানে 30 থেকে 40% ডিসকাউন্টে সামান পাওয়া যাইতেছে আমাদের বাঙালি ভাইদের জন্য আমরা সস্তা দেওয়ার জন্য এটা লেবার এরিয়া তারা যত সস্তা পায় এই জন্য আমরা এটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি আমিরাতে অনেক প্রবাসী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন এই ব্যবসায়িক সফলতা অনুধাবন করে অনেকে ছোট বড় বাণিজ্যিক উদ্যোগ বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন স্বল্প বেতনের প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে এই বাঙালি কমিউনিটি মার্কেটটি ত্রিশ হাজার স্কোয়ার ফিটের মার্কেটটিতে রয়েছে একশো পঁচাশিটি দোকান শিবলি আল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ভারী বৃষ্টিপাতে সাহারা মরুভূমিতে বিরল বন্যা দেখা দিয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে অঞ্চলটিতে এমন বৃষ্টিপাতে দেখা মেলেনি বলে জানিয়েছেন গবেষকরা বিশ্বের অন্যতম শুষ্ক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত সাহারা মরুভূমি সেই চিরচেনা মরুভূমির চেহারা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে সাহারার দক্ষিণ পূর্ব মরক্কোর অংশ বিশ্বের অন্যতম শুষ্ক অঞ্চল সাধারণত এই অঞ্চলে দুশো পঞ্চাশ মিলিমিটারেরও কম বৃষ্টি হয় বলে জানান গবেষকরা তবে মরক্কো সরকার জানায় এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র দুই দিনের বৃষ্টিতে বার্ষিক গড় বৃষ্টির মাত্রা অতিক্রম করেছে যার কারণে দেখা দিয়েছে বন্যা মরক্কোর আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে বিগত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে এমন বৃষ্টিপাত এই মরুভূমিতে দেখা যায়নি এই ঘটনাকে বিরল বলছেন গবেষকরাও একটি হ্রদ রয়েছে যা পঞ্চাশ বছর ধরে শুকনো ছিল যার নাম ইরিকি হ্রদ যেখানে পানি ফিরে এসেছে পুরনো মরুভূমির হ্রদগুলি আবার জীবিত হবে আবহাওয়া বিদদের মতে এই ধরনের বৃষ্টিপাতকে একটি অতি প্রাকৃতিক ঝড় বলা হয় যা এই অঞ্চলের আবহাওয়া পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় বায়ুমণ্ডলের বেশি আর্দ্রতা থাকায় ভবিষ্যতে আরও বড় ঝড় হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা অর্জিতা শেজিন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার উপমহাদেশে শিল্প বিকাশের পুরোধার অতন টাটার মৃত্যুতে ভারত জুড়ে শোকের ছায়া শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মহারাষ্ট্রের নানা শ্রেণী পেশা মানুষের ঢল কিছুক্ষণ পর শেষকৃত্য তুমুল শক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হারিকেন মিল্টনের আঘাত হতাহত কয়েকজন রেকর্ড বৃষ্টি ও ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ত্রিশ লাখ মানুষ ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়